ഹലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്ഗ് സ്റ്റൂ ആണ് സാധാരണ മുട്ടക്കറിയെയും മുട്ട റോസ്റ്റിനെക്കാട്ടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രുചിയിലൊരു എഗ്ഗ് സ്റ്റൂ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോടൊപ്പം കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാള ഞാനൊരു രണ്ട് സവാളേനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടായിട്ട് രണ്ടും നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലും ഇത് കട്ടിയുള്ള പാലും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിയുള്ളതിന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഹോൾ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറേഴ് എണ്ണം അത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പേസ്റ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് എണ്ണ ആവശ്യത്തിനെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പട്ടയും നാല് ഇലക്കയും കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാള ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ട ആവശ്യമല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച പേസ്റ്റാണിത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റൂവിന് അധികം മസാലകളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടാം പാലിലാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റൗവിൻ്റെ തീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റൊന്നും ഒരുപാട് വെന്തൊടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉരുളക
അപ്പോൾ ആ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു ഉപ്പും കൂടി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരി ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി മുട്ടയൊന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എഗ് സ്റ്റു ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത് ചേർക്കാനുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഞാനിവിടെ വറുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുക്കാണെങ്കിൽ കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടച്ച് വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് സ്റ്റു ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിനൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇടിയപ്പവും എഗ് സ്റ്റൂവും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ റെഡ് കളർ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ആളെന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ മാറ്റ് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്